欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：陈情令，演员发展天差地别。肖战、王一博吃到红利，一部《陈情令》。席卷了2019年整个夏天，直接让肖战和王一博一夜爆红。剧中其他男演员也有不同程度的曝光。虽然是一部以男性角色为主的电视剧，但剧中的女角色还是给人留下了深刻的印象。江艳丽、温情、绵绵，每一个人物都很出彩。一转眼，这部剧开播已经四周年了。剧中演员的发展也天差地别。第一梯队，肖战、王一博，吃到最多红利的就是肖战、王一博，两人一跃成为了顶流，都是演员歌手多期发展。肖战的超强号召力让他所拍的影视剧播一部火一部。电影《诛仙》是肖战《陈情令》后第一部影片，两千万成本，首日票房就破亿。展现了肖战超强的号召力，也预示着他的演员事业走上巅峰。后来播出了一部羁押剧《狼殿下》，不少人都是冲着男二号肖战看的，话题度也是他带来的。搭档杨紫的余生，请多指教。播出期间在多个平台强势霸榜，上线三十七天，播放量破四十亿。肖战和杨紫确实发挥出了强强联合的效果。搭档黄景瑜、钟楚曦主演的军旅剧《王牌部队》连续25天热度第一， 2 0多家官媒报道， 1 7分播59个广告，再次展现了肖战的抗拒实力。还有完结不久的《梦中的那片海》更是燃爆了这个夏天，播完那么久了，网播热度还是能进前三。二轮卫视上星也有可观的收视，而肖战的呆播剧《玉骨遥》《骄阳伴我》，观众都是望穿秋水。这二部剧还没播，肖战又搭上徐克，要拍电影《射雕英雄传：侠之大者》了，扮演国民度超高的郭靖。《陈情令》过后，王一博出演了《我的奇怪朋友》《有匪》《冰与火》《理想》《照耀中国》《风起洛阳》等电视剧。热度都还不错，题材涉猎广泛。今年，王一博主演的两部电影《无名》《长空之王》接力上映，从年初热映到现在，带着作品亮相戛纳，从国内火到国际。第二梯队，孟子义、宣璐、肖战和王一博的热度，和其他演员简直是断层式的差距。其他演员只有宣璐和孟子义稍微有点知名度，也是剧中女演员吃到最多红利的两位，能在热播剧演个女二或者女三，小网剧能混个女一。孟子义的资源还不错，除了温情这个角色，还有不少代表角色，像《说英雄》《谁是英雄》《雷纯》《射雕英雄传》《穆念慈》《江夜夜红鱼》《沉香如屑止息》。花琉璃一文，花琉璃等等，在耀客版本的《射雕英雄传》中还要扮演梅超风，也是不少人比较期待的一个角色。宣璐比起孟子义的发展要差了一大截，到现在一有新剧播出，大家看到他还是想起江夜离，想起全世界最好的师姐。后来播出的剧就《且试天下》和《奈何 BOSS》又如何有点知名度。其他剧还不如《陈情令》之前，《灵魂摆渡》《五岳传奇》的热度。如今，宣璐还有一部搭档高伟光的女主剧《知此江湖梦》和女二剧《折腰》未播，《折腰》男女主是刘宇宁和宋祖儿，热度还不错，有成爆款的潜力。男配不温不火，《销声匿迹》。其他像江城、温宁、金子轩、金玲、蓝曦臣。金光瑶、小星辰、宋子琛、聂怀桑、蓝思追、郭子仪、温潮、绵绵、王凌娇等扮演者。
基本都很少有其他代表作了。扮演江城的汪卓成。在《星汉灿烂》演太子，还刷了一下存在感。扮演金子轩的曹玉臣，在《少年歌行》演的赵玉珍也获得了观众的喜欢，算是偶尔还是有戏拍，只是不温不火。像扮演金光瑶的朱赞锦，扮演温潮的贺鹏，扮演金陵的戚培新，还能在一些网剧中看到演配角。其他人还真就跟销声匿迹了一般。一转眼，这部剧已经四年，四年过去，粉丝还在。不管演员发展差别多大，在剧粉眼中，他们一直是那个角色。每一年夏天，都会想起让无数粉丝入坑的那个夏天。始于夏季，终于四季，一年一度，此日重聚，陈情未绝。再度回首，致每一个仍然热爱的你。王一博同款球鞋盘点，最爱 AJ 椰子的国内球鞋圈。王一博同款球鞋盘点，王一博同款球鞋盘点，最爱 AJ 椰子的国内球鞋圈，掀起了一波堪称年度最热的场明星晒鞋。周杰伦、鹿晗。邓紫棋等一大票坐拥千万粉丝的明星，纷纷晒出了冰淇淋、Nike Dunk、SB Low、Ben 与 Jerry 盛大的场面，在今年算是头一回。不过，以上几位鞋头大佬，算是鞋迷们比较熟悉的晒鞋，也是常规操作。在他们之前，第一个晒这双鞋的王一博，可能是大家都不太了解的。他不仅把冰淇淋、Nike Dunk、SB 一夜带火，甚至还让 Ben 与 Jerry 冰淇淋都高于原价。而且他拥有的球鞋数量可能比周杰伦、鹿晗都多。前两天有个他晒球鞋的热搜话题，被百万粉丝调侃“真鞋头”，时说是娱乐圈最会过日子的明星锤。即便有无数狠鞋。依旧能把钟爱的一款板鞋穿出破洞，对他而言，穿什么鞋都可以滑滑板，并且他还说过，滑滑板把我摔了没事，鞋别脏就成。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。